so in this video lecture our topic is how to determine the residential status of any HUF so in the previous lecture previous lecture or previous video ke jay mein tamne um, explain karalu that how to determine the residential status of any individual person now how to determine the residential status of any HUF person listen carefully according to the section subsection 2 this section apply to the Hindu undivided family a Hindu undivided family is said to be a resident in India if control and management of its affair is wholly or partially wholly or partially situated in India मतलब के तो के a HUF Hindu undivided family is known as a resident HUF person if management and control and affairs of that HUF is situated from the India whether for partially or a wholly at that time that HUF is known as a resident person but in case a Hindu undivided family is non-resident in India if control and management of its affairs is wholly situated outside India. It means to say that that management and control of that HUF is wholly controlled from the outside India. Wholly controlled from the outside India at that time that HUF is considered as a resident, non-resident person. Now, what's the meaning of control and management? Control and management is situated at a place where the head of seat and directing power are situated. For example, Karta. Karta is the head person of the HUF. So, if that Karta, Karta is a resident person, then HUF also resident Indian. But if that Karta is a non-resident person, at that time HUF also non-resident Indian. Matlab ke, to ke bhai koi Karta nu, koi ek HUF nu, to ke residential status ke ta decide karso, to yaa kidu chhe, if the control and management wholly or partially situated in India, मतलब के ए HUF नू management and एनू control जो India माथी थाय छे, whether wholly or partially, मतलब के बदूद पुरे पुरों यहां थी थातू है के थोड़ू गुणू, मतलब के 10% और 1% भी India माथी थाय छे, at that time ए HUF ने तो आपड़े Indian consider करसू, but if the wholly management and control outside India, मतलब के जो पुरे पुरों एनू management and control outside India माथी थातू है, at that time तो के ए HUF ने आपड़े consider करसू, तो के non-resident person तो मतलब के resident नहीं था है अई यहां what's the meaning of control and management control and management means what तो के भाई एनो जे business नी अंदर main person छे main person और directing power it means to say that करता मतलब के HF नी अंदर करता होई तो करता जे छे इक कई जगिया उपर ये छे ना उपर depend करे तो के for example if that करता is a resident Indian person मतलब के Indian resident छे एनो residential status Indian छे at that time HF नू management and control पन क्या थी थ and if the management and control from the outside India, मतलब के ए जो करता person छे, ए non-resident person छे, ए इंडिया बार छे, क्या थी control करे छे, at that time, that person is a non-resident person, तो ए व्यक्ति ए करता non-resident छे, तो HUF नो management पन क्या थी थाई छे, only from the outside India, तो HUF पन क्या उठा से, तो के non-resident person, तो simply यह कही सकाई, के भाई, करता जो resident छे, तो HUF पन resident छे, करता जो non-resident छे, तो HUF पन non-resident छे, because जहा करता हो, ए जगिया उपर थीज एनू, तो के जहा इपन control and management था तो हो, so control and management from India, whether wholly or partially at that time, that HUF is a resident person, but wholly control and management from the outside India, at that time, that HUF is a non-resident person, second thing, whether that HUF is a resident ordinary or non-ordinary. So, how we can decide that HUF is a resident ordinary person or non-ordinary person. So, there is also two conditions as discussed in earlier previous earlier or previous lecture. There was total two conditions. There was total two additional conditions. Okay, for example, if that person is a resident Indian person for at least two years out of the ten preceding previous year or that person stay in India 730 days out of total 7 previ previous preceding year. मतलब के अब ये condition जो previous lecture नी अंदर में discuss करे लिया थी के 10 वर्ष माथी कोई 2 वर्ष माथे previous preceding year PPY previous preceding year माथी कोई 10 माथी कोई 2 वर्ष माथे जो Indian छे तो ordinary के वासे end end हतु मतलब साथे second condition पन छे के 730 days or more than 730 days that person stay in India out of the total 7 previous preceding year मतलब के 7 वर्ष माथी 730 days that person stay in India at that time that person is a resident person and ordinary resident person if that person can satisfy both of these condition मतलब के बनने condition satisfy करे छे तो resident and ordinary छे otherwise that person is a resident person but non ordinary resident person तो यहां पन इच छे जो एना करता उपर से applicable थाई तो के section 6 a resident Hindu undivided family is ordinary in India if 
कर्ता और मैनेजमेंट कर्ता और मैनेजर ऑफ द फैमिली बिजनेस इज सटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन मतलब के एचएफ नो कर्ता जो छे ए आ बन्ने कंडीशन ने सटिस्फाई करतो होय मतलब के एनो कर्ता जे छे ए रेसिडेंट ऑर्डिनरी होय तो एचएफ पण केऊ छे रेसिडेंट ऑर्डिनरी बट इफ द कर्ता ऑफ दैट एचएफ इज रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एट दैट टाइम एचएफ आल्सो रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो सिंपली एवं कही सकाय के भाई एनो एचएफ नी अंदर जे कर्ता छे रेसिडेंट छे तो एचएफ पण रेसिडेंट छे जो नो कर्ता नॉन रेसिडेंट छे तो एचएफ पण नॉन रेसिडेंट छे तो कर्ता रेसिडेंट ऑर्डिनरी छे एट दैट टाइम एचएफ पर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी छे ने कर्ता रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी छे तो एचएफ पण केऊ छे रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी सेकंड थिंग हियर इट्स अ इलस्ट्रेशन एक्स लेफ्ट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मे 20 2003 During the financial year fifth and sixth, he came to India once on 27 May for the period of 53 days. Determine his residential status for the assessment year six seven. And yeah, kidu chhe ke bhai ex naam no ko ek person ho to ke India ne left kare. Matlab India chodi ne jato rio. Kya chodi ne jato rio 2003 ni anda. Then after 2004 ni anda kya re India maavelo chhe? Nay. Then after during the financial year 2005 six financial year here financial year 2005 six apelu chhe. He came to India and once stay in India for. 53 days matlab ke india ma 2005 2006 ma a 53 days rahe chhe determine the residential status of the assessment year 67 ahiya assessment year 67 nu find out karvano ke to apne financial year nu find out karvano hoy assessment year 67 then enu financial year enu previous year kyu thase to ke 2005 2006 to 2005 2006 ni andar to ke person ketla divas rahe chhe na upar thi decide thai whether that person is a resident person or non resident person to 2005 and 6 ma first condition kai hati to ke if that person stay in india 182 days or more than 182 days at that time that person is known as a resident ordinary person matlab ke 182 days relo chhe to ke nahi that person stay in india only for 53 days matlab ke first condition satisfy nahi thati at that time apne second condition satisfy karvi padse second condition ma su kidu tu that person stay in india 60 day in a previous year and 365 days in the previous preceding 4 years banne condition satisfy thavi joy but ahiya to pehli j nath thati ke previous year ni andar 60 days relo hoy 60 divas relo hovo joye but ahiya that person stay in india only for 53 days at that time here second condition also not satisfy so we can say that x left in india and that person x is non resident person here you can see that since x come to in india only for 53 days x je che india ma only for 53 days 53 divas mate rahelo che in the previous year he does not satisfy any of the basic condition whether one or two matlab ke banne mathi ek pan condition satisfy karto nahi therefore he is non resident matlab ke ek evo vyakti che to ke non resident person consider thase then after residential status of the firm association of person matlab ke individual discuss thai gyu then after hf discuss thai gyu now what's the residential status of the firm and association of person to enu residential status kai ta decide karso so as per section 6 sub section 2 a partnership firm and an association of person are said to be resident in india if the control and management of their affairs are wholly or partially situated within india during the relevant previous year matlab ko ahi apan ej jovanu chhe ke partnership firm nu association of person nu management and control kya thi thai chhe if the control and management is situated wholly or partially in india at that time that firm or that association of person is also known as a resident in their person but if the wholly control and management from outside india at that time that firm and association of person is resident non resident person they are however treated as a non resident in india if control and management of their affairs is situated wholly outside india matlab ke simply ke jo partnership firm ke association of person nu कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में थी थाई छे पार्शियली और वोली एट दैट टाइम मतलब कोई पण थातो पूरे पूरो ही थी थाई छे के पार्शियली थाई छे तो इंडियन कंसीडर थासे बट पूरे पूरो मैनेजमेंट और कंट्रोल आउटसाइड इंडिया थी थाई छे तो ए फॉर्म एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन केवा थासे तो के नॉन रेसिडेंट पर्सन देन आफ्टर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी एज पर 
सेक्शन सी सब सेक्शन थ्री एंड इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया मतलब कि कंपनी नो स्टेटस कई तरह डिसाइड कर सो तो कि हाउ टू डिसाइड दी और हाउ टू डिटरमाइन द रेसिडेंस स्टेटस ऑफ कंपनी सो एस पर सेक्शन सब सेक्शन थ्री एंड इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया मतलब कि कोई इंडियन कंपनी चाहे इंडियन कंपनी नो मीनिंग एंड डेफिनेशन तो कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप डिस्कस करें लेती इंडियन कंपनी मींस व्हिच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया इन द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 दैट कंपनी इज नोन एज अ इंडियन रेसिडेंट पर्सन और एनी कंपनी व्हिच इज डिक्लेयर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज अ इंडियन कंपनी मतलब के कोई पण कंपनी के जे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इंडियन कंपनी डिक्लेयर करेली होय तो एनु मैनेजमेंट कंट्रोल गमे त्या थी थाई बट एनु रजिस्ट्रेशन इंडिया मा थ्रू छे एट दैट टाइम दैट कंपनी इज नोन एज अ इंडियन रेसिडेंट कंपनी now if foreign companies are resident in india only if during the previous year control and management of its affairs is situated wholly in india matlab ke koi foreign ni company che jenu registration to ke indian company act 1956 ma nathi thiyu but koi foreign na act ni andar thiyu che to ene pan apde indian company kari ke consider kari sakiye matlab ke resident indian consider kari sakiye but wholly control and management situated in india matlab ke nu pure puru management and control jo india ma thi thatu hoy तो ज आपने एने रेसिडेंट इंडियन कंपनी कंसीडर कर सके अदरवाइज दैट कंपनी इज अ नॉन रेसिडेंट कंपनी देन आफ्टर हावएवर अ फॉरेन कंपनी स्टेटेड एज अ नॉन रेसिडेंट इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज आइदर वॉली और पार्शियली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया मतलब कि या खास रीड कर जो इफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड वॉली इन इंडिया मतलब कि पार्शियली थातु हो तो पण आपने इंडियन कंपनी तरीके कंसीडर नहीं कर सके बट if the control and management wholly from india matlab ke pure puru management and control india ma thi thai che at that time that foreign company is also known as a resident indian company and that foreign company is liable to pay tax in india matlab ke to ke je pan indian company che to ke nu india ni andar registration thiyu to apne ene indian company andar resident in india j consider karsu tya non resident no koi sawal avse nahi but फॉरेन कंपनी ने अंदर तो कि रजिस्ट्रेशन भले बात ही थी वही, but वोली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया पूरे पूरे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया माती था इसे, at that time that foreign company also known as a resident in India. तो पन भले न रजिस्ट्रेशन इंडिया ने बात थी, तो पन आपने ने इंडियन कंपनी तरीके रेसिडेंट कंसीडर कर सु। now last one residency status of any other person as per section 6 sub section 4 every other person is resident in india if control and management of his affairs is wholly or partially situated within india during the relevant previous year matlab kahi aap man evu che kahi khas extra nahi ke bhai enu management and control jethi thatu hoy ene apde to ke india ni andar thai che at that time ene indian company or indian person consider thai if management control outside india to a non resident consider thase now one of the most imp point of this chapter ke je khas important point che incidence of tax incidence of tax means what to ke koi pan person ne kai jagya upar tax paid karvano thase whether that person is liable to pay tax in india or not matlab ke koi pan vyakti india ni andar tax bharva mate liable che ke nahi e apne to ke aa chart upar thi decide karsu in case to ke tamari pase jo previous koi juni ke book tamari pase apeli hoy to e book ni andar aap pehle ke aa je chart je che e apelo che tame me eni andar thi consider kari sako joi sako but here इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब के टैक्स क्या कई जगह ऊपर एप्लीकेबल था से कई जगह ऊपर टैक्स पेड करो पड़ से इंडिया के अंदर पेड करो पड़ से के नहीं करो पड़े तो के घणा बड़ा आपेलु छे नी अंदर एनी अंदर छे ओ आर ओ आर मींस के ऑर्डिनरी रेसिडेंट देन आफ्टर एन ओ आर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड देन आफ्टर नॉन रेसिडेंट मतलब के जे इंडिया नो छे ज नी तो कोने कोने केटलो टैक्स पेड करो पड़े इंडिया के अंदर के इंडिया नी बार ए आ चार्ट ऊपर से डिसाइड था से फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर ऑन इन इंडिया और एल्सवेयर मतलब के फर्स्ट पॉइंट में एवं कहे कि मान लो कि कोईपण व्यक्ति ने इंडिया की अंदर इनकम रिसीव थी गई और डीम टू बी रिसीव डीम टू बी रिसीव नो एवं मीनिंग था कि इंडिया की अंदर इनकम ऑन रिसीव नहीं थी बट था है थोड़ा दिवस की अंदर रिसीव था से और इंडिया वेदर ऑन इन इंडिया और एल्सवेयर मतलब के ऑन क्या थी करो छो एक ए इंपोर्टेंट छे અને રિસીવ ક્યાં થાય છે એક એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અહીંયા ખાસ એક મીનિંગ સમજી લ્યો અર્ન કરવું મતલબ કે જે જગ્યા ઉપર રહીને કામ કરો છો એ જગ્યા ઉપર ઇન્કમ અર્ન કરો છો અને રિસીવ થાવું મતલબ કે જે જગ્યા ઉપર તમને કેશ રોકડા પૈસા કે બેંકમાં ટ્રાન્સફર પૈસા મળે છે અર્ન કોને કહેવાય તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે હું ઇન્ડિયાની અંદર કોઈક ઇન્ડિયાની કંપનીની અંદર વર્ક કરતો હોય અહીંયા જોબ કરતો હોય અને અહીંયા 
तो के मारी हूँ वर्क करूँ ने जब पन सैलरी अक्रू था है अक्रू था है के अन था है तो के इंडिया नहीं अंदर अक्रू था है और अन था है लेकिन अंसिडर था से अब एक कंपनी मने सैलरी पेड नहीं करती ये पहला जो फॉरेन जाता रहूँ अने फॉरेन नहीं कोई कंपनी नहीं अंदर फॉरेन नहीं कोई कंपनी नहीं अंदर हूँ जॉब करो मंडू जो जेन आफ्टर फॉरेन नहीं कोई बैंक में हमारो बैंक अकाउंट ओपन कराओ अने यहाँ नहीं इंडियन कंपनी के जेपे लाऊँ जब ये ऊपर जॉब करतो तो नहीं उनको के जेपन हमारी सैलरी हाथी ये हमारा फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर कर यापो तो इनकम अक्रू और ऑन इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया मतलब के इनकम ऑन क्या था लेकिन कंसीडर था सो के इंडिया नहीं अंदर बट रिसीव इंडिया में नहीं था रिसीव क्या था सो कि इंडिया नहीं बार फॉरेन बैंक अकाउंट में पैसा जमा था इसे तो ऑन करो मतलब के जेजग ये ऊपर जॉब करो जेजग ये ऊपर वर्क करो छो जेजग ये ऊपर बिजनेस सिचुएटेड छे इन्हें के वासे ऑन करो यहाँ अने रिसीव था वो मतलब के जेजग ये ऊपर एक्चुअल में पेमेंट मरो अन्य खास एक पॉइंट समझ लियो के कोई पन पर्सन हुए वेदर दैट पर्सन इज ओर्डिनरी रेसिडेंट एंड ओर्डिनरी पर्सन मतलब के मानी लियो के पहलो व्यक्ति है यहाँ छे जे रेसिडेंट छे अन्य ओर्डिनरी छे ये लोगों माटे बद्दू टैक्सेबल छे ऑन इंडिया नहीं अंदर था ही देन टैक्सेबल इन इंडिया रिसीव्ड इन इंडिया तो पन टैक्सेबल इंडिया ऑन आउटसाइड इंडिया तो पन टैक्सेबल इन इंडिया रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया तो पन टैक्सेबल इन इंडिया एवरीथिंग इज टैक्सेबल फॉर द रेसिडेंट ओर्डिनरी पर्सन यहां जो लास्ट पॉइंट छे यहां अत्यार आपरे हाल डिस्कस नथी करता लास्ट मा तमने समझाउ छु अत्यार यहां तमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चार पॉइंट जे छे डिस्कस करवाना छे फर्स्ट पॉइंट नी अंदर जोई सको यस टैक्सेबल सेकंड पॉइंट टैक्सेबल थर्ड टैक्सेबल फोर्थ पॉइंट टैक्सेबल मतलब के एवरीथिंग इज टैक्सेबल फॉर द रेसिडेंट ओर्डिनरी पर्सन मतलब के जो तमे कोई पण रेसिडेंट एंड ओर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन छो तो तमारा माटे बद्दूज टैक्सेबल छे वेदर ऑन इन इंडिया ऑन आउट outside india received in india received outside india business situated india situated outside india koi pan jagya upar business aavelo che koi pan jagya income earn karo chho koi pan jagya upar thi income receive thai che everything is taxable in india baddu is taxable che then after second and third person ni andar to kem apde jovu parse ahiya ek general rule tamne samjhay do general rule evu ke che if any income earn in india and received in india then that income is taxable in india matlab ke koi pan vyakti hoy koi pan income ahiya j earn thai plus ahiya j receive thai to e badha mate taxable che whether that person is a ordinary resident or resident but non ordinary or non resident matlab tame koi pan person cho ordinary cho non ordinary cho ke non resident person cho india ni andar thi income accru pan thai ऑन पर था ही अन्य रिसीव पर था ही तो तमारे इंडिया नियंत्र टैक्स पेड कर वो पर से नाउ सेकंड रूल्स जनरल रूल्स है वो क्या चाहिए इफ एनी इनकम ऑन इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया मतलब के मानी लो के ऑन और ने रिसीव बन्ने इंडिया में था तू नथी ओनली तमने खाली इंडिया नियंत्र थे अक्रू � ऑन थाई ली छे, but received outside India थाई छे। तो पॉन, तो मैं कोई पन पर्सन छो, whether a resident person, ordinary, non ordinary or non resident, everything is taxable। तो पन तमारे अन्याय टैक्स पेट करो पर से, because that income is accrued or earned from India। मतलब के तमे इंडिया नहीं अंदर थी accrued करे ली छे, earn करे ली छे, तो पन तमारे इंडिया में टैक्स देवो पर से, whether that person is ordinary, non ordinary or non resident person। now third third rule se wo kehte hai if that income on outside india if that income accrue outside india but received out received in india matlab ke koi income tamne accrue india bar thai che on pan tam india ni bar job kain kyathi on karel che but receive kya thai che to ke india ma at that time also that person is that person is liable to pay tax in India, whether that person is ordinary resident, non-ordinary resident or non-resident. मतलब के third point ये वो क्या चीज़ है कि तमने कोई पन income India बार भले accrue था ही, but receive तो India में थी था ही, तो क्या हाँ, तो पन तमारे India ने अंदर एक taxable था से resident ordinary चो, non-ordinary चो के non-resident चो, कोई पन person होए, तो पन taxable था ही. तो simple चार rule पहला समझ लियो, खास main IMP, most IMP point, first rules ये वो क्या चीज़ है? के ordinary resident ordinary person छे तो everything is taxable बदु ना मटे के ऊचे taxable त्यां जो one उड़ नथी everything is taxable for the resident ordinary person second रोल ये वो क्या छे के income accrue and received in India बन्ने India में थी थाई छे तो तमे ordinary छो non ordinary छो के non resident छो बदु के वो था सिंडिया में taxable अबे मानी लो के accrue वहीं आ थाई receive बार थाई तो अपन बदा मटे के ऊचे taxable अने receive वहीं आ थाई छे accrue बार थाई 
मतलब के कोई पन वस्तु इंडिया में था अक्रू था रिसीव था बनने यहाँ था तो टैक्सेबल छेद ओनली रिसीव था तो पन टैक्सेबल ओनली अक्रू था तो पन बदाम आटे के उसे टैक्सेबल नाउ अब एक खास आम पॉइंट समझो इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर ऑन इन इंडिया और एल्सवेयर मतलब के मानी लो के तमने कोई पन इनकम इंडिया नहीं अंदर रिसीव था ही गई और डीम टू बी रिसीव मतलब मड़वा नहीं चाहिए मानी लिदु के इंडिया नहीं अंदर मडेल चाहे वेदर ऑन इन इंडिया और एल्सवेयर मतलब भले गमे त्याचे ऑन कर रिसीव क्या था इसे तो के इंडिया ने अंदर में हमारा जो एक्सप्लेन करूं कमें त्याग थी ऑन करो रिसीव इंडिया में था ही तो टैक्सेबल छे छे ने छे सेकंड पॉइंट सु के इनकम अक्रू और अराइज और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मतलब के मानी लियो के कोई इनकम तमने इंडिया ने अंदर थी अक्रू था ही whether received in India or not, मतलब के बाजी बल्ले तमने इंडिया नी अंदर मरे के न मरे इंडिया नी अंदर मरे इंडिया नी बार मरे but that income accrue or arise in India or deemed to be accrue or arise in India मतलब के इंडिया नी अंदर accrue थाई छे arise थाई छे और ये मानवा मावेल उठे के income यार accrue था से के इंडिया नी अंदर थी arise था वानी छे तो भले इंडिया नी receive बार थाई but तो के भाई accrue क्या थाई छे तो के इंडिया नी अंदर तो ये पन बदा मट तो यहाँ तो हमने खास बनने पॉइंट कंसीडर कर दियो कि कोई पन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं अंदर था ही बदाम आटे टैक्सेबल अक्रू इंडिया नहीं अंदर था ही बदाम आटे टैक्सेबल और बनने इंडिया नहीं अंदर था तो वो कि अक्रू बनाया था रिसीव बनाया था तो तो बदाम आटे टैक्सेबल था वहाँ नीचे तो यहाँ खास है सिंपल मीनिंग थी जो देना आप तो बिजनेस नहीं बात करिए इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया मतलब मान लियो कि तुमने कोई पन इनकम आउटसाइड इंडिया थी क्या अक्रू था ही फॉरेन नहीं अंदर इनकम अराइज था ही रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया मतलब रिसीव पन क्या था ही अक्रू पन फॉरेन मा थी रिसीव पन फॉरेन माज थाई के फॉर एग्जांपल मुझे एक बिजनेस लाइन है बेंगलुरु एक सॉप छे तो के भाई सिंगापुर मा वेली तो सिंगापुर ने सॉप नहीं अंदर तो के सॉप क्या रन करी तो इनकम अक्रू पन क्या था से अने पैसा पन नहीं लोगों नहीं आजाप से तो रिसीव पन क्या था से but but a business control from India अबे मानी लियो कि ये नो control है shop नो इतो shop जेस है इतो तो के भाई subsidiary को एक branch है ये नो main head headquarter तो के India में आवेलुच है अने नो control अने management पनी branch नो क्या दिखाई चाहिए तो के India थी थाई चाहिए मतलब के business तो control नहीं थी थाई चाहिए तो के हाँ तो के तो इन्हें बातें खास जो ऊपर से जो resident अने ordinary चाहिए तो taxable in India तो इन्हें tax दे paid करो ऊपर से रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी छे तो पण एने इंडिया नि अंदर टैक्स पेड करवो पड़से बट ओनली रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट पर्सन मतलब के इंडिया ने पर्सन छे ज नहीं ए इंडिया बाहर ज आवेलो छे एनी शॉप पण बाहर छे इनकम अक्रू पण किया थाई रिसीव पण किया थाई भले इंडिया नि अंदर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट था तो बट ए व्यक्ति पण केवो छे तो के नॉन रेसिडेंट मतलब के इंडिया नो व्यक्ति छे ज नहीं तो ज एने केवी थासे नॉट टैक्सेबल अदरवाइज भले त्या दुकान छे त्याज इनकम अक्रू था ही त्याज अन था ही त्याज रिसीव था ही बट कंट्रोल जो आई थी था ही छे तो इंडियन रेसिडेंट ओर्डिनरी मटे टैक्सेबल और ने नॉन ओर्डिनरी मटे पॉन टैक्सेबल देन अप्टर इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया from any other sources मतलब के मान लियो के business की वाई कोई पन तमारो कोई पन बिजी income earn थाई गली छे business नी वात नाथी करता for example कोई other interest earn करे लुछे dividend earn करे लुछे कोई पन बिजी income नी वात करे छे income which accrue or arrives outside India from any other sources मतलब के कोई पन accrue पन त्याद थाई छे receive पन त्याद थाई छे मतलब के India नी अंदर काई पन नाथी अया accrue पन नाथी थाती अया receive पन थाती � बट तमे तमे के बात हो तो के रेसिडेंट ओर्डिनरी तो तमारे यहाँ टैक्स पेड करो पर से बिकॉज़ मैं पहला जो एक्सप्लेन कर दी दूँ के रेसिडेंट ओर्डिनरी ओर्डिनरी मटे बदबू टैक्सेबल थे नॉन ओर्डिनरी मटे टैक्स नहीं भरो पड़े अने नॉन रेसिडेंट मटे टैक्स भरो नहीं कोई बात आउट इज नथी अगेन रिपीट करी दो खास एक्सप्लेन कर दो सामने ले जो के रेसिडेंट अने ओर्डिनरी छे तो एना मटे तो के बद्दू टैक्सेबल छे कोई पन वस्तु टैक्स पी छे नहीं इनकम ऑन इन इंडिया रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल इन इंडिया ओनली एंड ओनली वैसी तो के भाई सेकंड पॉइंट यो कैसे है के भाई कोई पन इनकम डीम टू बी रिसीव्ड और रिसीव्ड इन इंडिया कोई पन इनकम तो हमने इंडिया में अंदर मरे अच्छे अन गमेत या थैली हुए इंडिया में थी थैली हुए तो पन ठीक बात ही थैली हुए तो पन ठीक इंडिया ने अंदर रिसीव्ड था इसे तो क्या हाँ तो रिसीव्ड इन इंडिया तो ये पन बता मटे टैक्सेबल कोई पन इनकम 
नहीं तो आ मेन पॉइंट है ना लास्ट पॉइंट जारी बुक आई थिंक कवर नहीं थे बट समझ दो इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया मान लो कि कोईपण इनकम अक्रू थे अराइज थे आउटसाइड इंडिया नी मतलब फोर एन फॉर एक्जाम्पल एम कहूँ कि सींगापुर अंदर भाई बिजनेस है त्या बिजनेस करूँ छू त्या शॉप चले इनकम त्या अर्न थी ठीक है एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया रिसीव पर न्याज थे मतलब रोकड़ा पैसा त्याज मिली गया ड्यूरिंग द यर प्रिसीडिंग द प्रीवियस फाइनाशियल इयर प्रिसीडिंग द प्रीवियस इयर Preceding the previous year, no meaning. So that I can understand. Okay, for example, in the last year, 2021, that is, 2020, 2021, and I mean, if there is any income on sale in 2012, there is no income on sale in 2012. 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 2012 में सिंगापुर में इनकम रिसीव थे त्याज में क्या इन्वेस्ट करेला है पैसा हम पैसा तो मेरी फिक्स डिपोजिट फॉर एक्जाम्पल सींगापुर में थी हम अक्रू थी गई मेरे ए पैसा अत्य इंडिया में लैने आवा है मतलब कि टू थाउज ट्वेंटी टू थाउज ट्वेंटी वन में अत्य हूँ आ वर्ष अंदर ये पैसा जूना जो मार था इनकम ऑन करे लैने आऊँ छो तो एना नॉट टेक्सेबल नॉट टेक्सेबल नॉट टेक्सेबल मतलब कि ए टू थाउज ट्वेल्व इनकम थी एने पर अत्य टैक्स लगते नहीं मतलब कि हाल में कोई टैक्स पेड नहीं करवा तो आ एक्स्ट्रा पॉइंट है कि भाई कोईपण इनकम से प्रिसीडिंग इयर नहीं कीधु पर प्रिसीडिंग प्रीवियस इयर मतलब कि बहुत जूना बहुत घना वर्षों पहला टू थाउजंड ट्वेल्व के थर्टीन फोर्टीन की कोई इनकम थी तरह इनकम त्याज अन थी त्याज रिसीव थी त्याज पे टैक्स भरेलो हो इनकम त्या राखेली थी और हम इंडिया में अंदर तब कंसिडर करो छो मतलब लैने आो छो लिमिटेड टू इंडिया मीनिंग एवं थाय कि जूनू पुराने कोईपण तरू जो कि इन्वेस्टमेंट है तब इंडिया की अंदर लैने आो छो तर अत्य इंडिया में लैने आो छो तो एने पर अत्य टैक्स पेड करव पड़े नहीं बिकॉज तारी हाल करंट इन प्रीवियस इन इनकम नहीं बहुत जूनी इनकम है प्रीवियस प्रिसीडिंग इयर की तो एना टेक्सेबल था नहीं तो कोई टेक्सेबल नहीं बाकी जनरल पॉइंट ओर्डिनरी रेसिडेंट मैं बढ़ू टेक्सेबल कोईपण इनकम रिसीव इन इंडिया बदा टेक्सेबल अक्रूव इन इंडिया बदा टेक्सेबल रिसीव एंड अक्रूव आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया देन ओल्सो रेसिडेंट एंड ओर्डिनरी रेसिडेंट नॉन ओर्डिनरी बने टेक्सेबल और नॉन रेसिडेंट हो तो नॉट टेक्सेबल अगर कोईपण इनकम एना सीवाय बिजनेस सीवाय तो आउटसाइड इंडिया की अंदर रिसीव पाया था अक्रू पर त्या थे तो फर्स्ट पर्सन ओनली टेक्सेबल है बाकी बने नॉट टेक्सेबल सो इट वॉज अवर लास्ट लेक्चर ऑफ चेप्टर नंबर वन बेजिक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ दी बिजनेस टेक्सेशन डायरेक्ट टैक्स तो भाई इनकम टैक्स अँ चेप्टर नंबर वन कम्प्लीट थाय आना जेप जेप आ लेक्चर अंदर जो थीअरी करेल थी एना बेज पर रेसिडेंस रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स थोड़ा घना समझे तारी बुक में जो तारी पास अवेलेबल हो तो आप हे और अदरवाइज जनाब पर हूँ क्या पीछे क्लास में करा दईश जेप समा आता होना बेज पर अँ थीअरी पोर्सन जो है आई थिंक बोलो कवर थी जाए कोई डाउट हो तो मैंने मैसेज करजो नेक्स्ट लैक्चर अंदर तो कि हूँ तमने मटिरियल प्रोवाइड कर दईश नेक्स्ट लैक्चर आप चेप्टर नंबर टू ऑफ इनकम टैक्स इनकम टैक्स चेप्टर नंबर टू है पूरेपूरु थीअरी है अंदर कोईपण जातना सम नहीं आता है जो पूरेपूरु थीअरी है देर वोज टोटल देर देर इज टोटल नाइंटी फाइव टैक्स फ्री इनकम मतलब टोटल नाइंटी फाइव पंचाणु जातनी टैक्स फ्री इनकम आपेली है जेना पर इनकम टैक्स एप्लिकेबल नहीं था तो आई विल एक्सप्लेन देट हूँ बधु एक्सप्लेन कर दईश चेप्टर नंबर टू एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट लो बिजनेस लो तो आप फर्स्ट चेप्टर अँ कम्प्लीट थी सेकंड चेप्टर हूँ स्टार्ट करवा छूँ मटिरियल तक एडवांस प्रोवाइड कर दईस एंड देन आफ्टर आप लो स्टार्ट करशूँ फर्स्ट और सैकंड बने चेप्टर आप पे टैक्स कवर करिए थर्ड चेप्टर थी लई ने थर्ड फोर और फिफ्थ टैक्स की अंदर बधु जो कि सम आपेला है ये हाल में विडियो लैक्चर अंदर पॉसिबल नहीं करावा तो आप लो पी स्टार्ट करशूँ